हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 14 मई और 14 मई 2019 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए इसकी पी फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों आर आर की एन की ई बुक को अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिए लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें मिल जाता है आपको टेन फुल प्रैक्टिस सेट आपके लेटेस्ट पैटर्न पर सिलेबस पर आधारित और इसके साथ ही लास्ट सिक्स मंथ का सौ चुना हुआ करंट अफेयर सिलेक्टिव करंट अफेयर और इसके साथ ही इतिहास भूगोल सामान विज्ञान राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर तो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप लोग क्लिक कर सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की तो लास्ट डे मैंने दो क्वेश्चंस पूछे थे जैसा कि मैं रोज़ आपसे पूछा करता हूं पहला था जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री कहां स्थित है तो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थित है नोएडा उत्तर प्रदेश में जो कि सैमसंग की है ठीक है सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है इसको भी आप लोग याद रखेंगे नेक्स्ट था डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा में ओके अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों मनाया गया 12 मई को कब 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे ये क्यों मनाया जाता है ये दोस्तों मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगल जी का जन्मदिन होता है बारह मई को इसी वजह से ये मनाया जाता है बारह मई को इंटरनेशनल नर्स डे फ्लोरेंस नाइटिंगल बहुत ही फेमस नर्स थी आपको पता भी होगा अपने बचपन में एक लेसन था सातवीं या आठवीं में एक लेसन था इंग्लिश की बुक में उसमें आप लोग पढ़े होंगे इस बार की थीम क्या रखी गई थी थीम थी दोस्तों नर्स ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल क्या थी नर्स ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल ओके तो अब इसके इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तो सबसे पहले यू एस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर के एक अधिकारी ने इसे उन्नीस में इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया था कि नर्स दिवस मनाया जाना चाहिए ठीक है कब उन्नीस में किसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर के एक ऑफिसर द्वारा अधिकारी द्वारा ठीक है लेकिन ये पहली बार मनाया गया दोस्तों उन्नीस में कब नाइनटीन में ये पहली बार मनाया गया आई द्वारा किसके द्वारा आई द्वारा आई क्या है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स होता है इसी के द्वारा ये सबसे पहले मनाया गया उन्नीस में क्लियर है बिल्कुल अब ऑप्शन में बाकी जो दिख रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं 7 मई 7 मई को दोस्तों मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस ठीक है क्योंकि फर्स्ट ट्यूजडे था इस वजह से मनाया गया ओके आठ मई आठ मई को रेड क्रॉस डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व रेड क्रॉस दिवस याद रखिएगा नेक्स्ट 11 मई 11 मई को दोस्तों मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे और इसके साथ ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी क्लियर है बिल्कुल चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रां प्री जीता तो स्पेनिश ग्रां प्री जीता है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने लुइस हैमिल्टन दोस्तों ये हैं मर्सरीज के ड्राइवर और इन्होंने जीता है स्पेनिश ग्रां प्री अब मैंने इनके बारे में बहुत चीज़ें बताई थी ये जो ग्रैंड प्रिक्स होता है गेम होता है फार्मूला वन का इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक ट्रिक वाइज कि 2019 में जितने भी हुए हैं अभी तक फार्मूला वन के रेसेस उनको आप लोग कैसे याद करेंगे तो इनको याद करने के लिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ए ए बी सी और ये आया यस ठीक है यस मैं इधर लिख दे लिख दे रहा हूँ तो ए से जब पड़ेगा तब आप बताएँगे वाल्टेरी वोटास ने जीता है ठीक है बी और सी से जब पड़ेगा और ये एस से जब पड़ेगा तब आप बताएँगे लुइस हैमिल्टन ठीक है अब इसको हम लोग फुलफॉर्म देख लेते हैं ए मतलब ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री तो ये हुआ था सबसे पहले इसके बाद हुआ अजर बैजान ग्रांड प्री इसको भी जीता वाल्टेरी वोटास ने तो ए ए से जो आएगा उसको आप बताएंगे वाल्टेरी वोटास ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री और अजर बैजान ग्रांड प्री इसके बाद बहरीन ग्रांड प्री इसको जीता लुइस हैमिल्टन ने चाइनीज ग्रांड प्री इसको भी जीता लुइस हैमिल्टन ने और ये आया स्पेनिश ग्रांड प्री इसको भी जीता लुइस हैमिल्टन ने तो ए ए से आए तो आप बताएंगे वाल्टेरी वोटास और बी सी एस से आए तब आप बताएंगे लुइस हैमिल्टन ये 2019 के हुए टूर्नामेंट हैं फार्मूला वन रेसेस के ओके बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को ही हराकर जीता है 
यानी कि अगर जब लुइस हैमिल्टन जीते हैं तो वाल्टेरी वोटास को वो हरा कर जीते हैं यानी कि वाल्टेरी वोटास दूसरे नंबर पर आए हैं इस रेस में और जब वाल्टेरी वोटास जीते हैं तो लुइस हैमिल्टन आए हैं सेकेंड पोजिशन पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये दोनों ही खिलाड़ी हैं मर्सरीज के किस कंपनी के मर्सरीज कंपनी के दोनों ही खिलाड़ी हैं ये क्लियर है चलिए अब अगला देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला स्पिनर कौन बनी तो वनडे में दोस्तों सर्वाधिक विकेट लेने वाली सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला स्पिनर बन गई हैं सना मीर सना मीर दोस्तों ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और स्पिनर हैं स्पिन गेंदबाज हैं तो इन्होंने महिला वनडे में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है इनके नाम टोटल हैं एक विकेट कितने एक विकेट ये ले चुकी हैं और आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में जब जारी हुई थी तो उसमें इनका स्थान था थर्ड ठीक है इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं सना मीर ये पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं महिला क्रिकेटर हैं और वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला स्पिनर बन गई हैं क्लियर है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड एयर हेल्प द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को टॉप टेन में शामिल किया गया तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर हेल्प द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों बेस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग उसमें टॉप टेन में शामिल किया गया है इंडिया के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ठीक है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आठवां स्थान मिला है इस वर्ल्ड एयर हेल्प द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रैंकिंग में ठीक है आठवीं रैंक पर है ये तो हम लोग पहले टॉप थ्री एयरपोर्ट के नाम जान लेते हैं इस लिस्ट के इस रैंक की उसके बाद बात करेंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ठीक है तो फर्स्ट पर है फर्स्ट रैंकिंग पर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है कतर का ठीक है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकंड रैंक पर है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का और थर्ड पर है एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट्थ पोजिशन पर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है इंडिया का ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया था एक बार डी के एग्जाम में तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है दोस्तों हैदराबाद में कहाँ पर हैदराबाद में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है ये स्थित है नई दिल्ली में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हाल ही में किस नाम से विश्व की पहली एकमात्र महिला क्रिकेट पत्रिका का विमोचन किया गया तो अभी हाल ही में क्रिक जोन नाम से एकमात्र महिला क्रिकेट पत्रिका का मैगजीन का विमोचन किया गया है लॉन्च किया गया है इसको रिलीज किया गया है जिसका नाम है क्रिक जोन इस मैगजीन की खास बात यह है दोस्तों कि इसके कवर पेज पर हमारे इंडिया की महिला क्रिकेट की उप कप्तान स्मृति मानधाना की तस्वीर है ठीक है इनको कवर पेज पर रखा गया है स्मृति मानधाना को क्रिक जोन नाम की ये मैगजीन है ये दुनिया की एकमात्र महिला क्रिकेट पत्रिका है इसको आप लोग याद रखिएगा अब इसको क्यों लॉन्च किया गया है इसमें क्या होगा तो इसमें दोस्तों विशेष रूप से स्पेशली ये वुमेन क्रिकेटर जो होती हैं उनसे रिलेटेड जो खबरें होंगी जो अपडेट्स होंगे जो आर्टिकल होंगे न्यूज़ होंगे इंटरव्यू वगैरह होंगे उसकी बातें इसमें छपा करेंगे ठीक है उसकी चर्चाएं इसमें पब्लिश हुआ करेंगे इस मैगजीन में क्रिक जोन नाम की मैगजीन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसने फुटबॉल के प्रीमियर लीग दो का खिताब जीता तो अभी हाल ही में फुटबॉल प्रीमियर लीग दो का खिताब जीत लिया है मैन सिटी ने किसने मैनचेस्टर सिटी ने और इसने जीता है दोस्तों लगातार दूसरी बार इसका ये चौथा खिताब है कौन सा चौथा खिताब है और लगातार दूसरा खिताब है अब इन चारों खिताब ये कब कब जीते थे हम लोग जान लेते हैं एक तो जीते थे 2011-12 में दूसरा जीते 13-14 में और उसके बाद 17-18 में जीते फिर 18 19 में ये अभी जीत लिए हैं ठीक है तो लगातार इनका दूसरा किताब और टोटल इनका चौथा किताब हो गया है मैनचेस्टर सिटी का ठीक है फुटबॉल के प्रीमियर लीग 2018-19 का किताब किसको हरा कर इसने जीता है तो इसने हराया है ब्राइटन की टीम को किसको ब्राइटन की टीम को चार एक से हराया है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में मैनचेस्टर सिटी के किस खिलाड़ी ने फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की तो अभी हाल ही में मैनचेस्टर सिटी के दोस्तों काफ़ी फेमस खिलाड़ी किव याया कौन किव दंती याया ने सन्यास की घोषणा की है रिटायरमेंट की घोषणा की है और बहुत ही अच्छे समय पर की है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी में अभी पिछले क्वेश्चन ही में ही मैंने बताया कि फुटबॉल प्रीमियर लीग 2019 का खिताब जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने तो इसी टीम के जो मिडफील्डर हैं किव दंती याया इन्होंने इसके बाद जीतने के बाद सन्यास की घोषणा कर दी ओके 
इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं इनके करियर के बारे में इन्हें दोस्तों 2011, 12, 13 और 14 लगातार चार वर्षों का अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया ठीक है तो ये अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए लगातार चार वर्षों में ग्यारह बारह दो और दो में इसके साथ ही इन्होंने 2015 में अफ्रीकी कप ऑफ नेशन भी जीता क्या जीता 2015 का अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस बर्सिलोना के ये मिडफील्डर थे और इन्होंने सन्यास की घोषणा कर दी है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से ये खेलते थे फुटबॉल प्रीमियर लीग को क्लियर है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया तो अभी हाल ही में जापान ने दोस्तों किया है विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण टेस्टिंग ठीक है इसकी स्पीड है दोस्तों 400 किलोमीटर पर हावर कितनी 400 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है इस बुलेट ट्रेन की ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन है जापान ने इसका परीक्षण किया है तीन वर्षों तक इसका ट्रायल चलेगा अगले तीन वर्षों तक और 2030 तक इसे सुचारू रूप से चलाया जाना शुरू हो जाएगा ठीक है जापान द्वारा ये परीक्षण किया गया है सबसे तेज बुलेट ट्रेन का तो हम लोग जापान के बारे में कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं मैप में देख लीजिए ये रहा जापान जापान की राजधानी टोक्यो टोक्यो में होना है 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी समर ओलंपिक गेम्स जापान के पीएम है दोस्तों सिंजो अबे जापान की मुद्रा होती है येन और यहाँ के संसद का नाम होता है डाइट क्लियर है इतना चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में भारत यू के बीच किसको बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ तो अभी हाल ही में भारत और यू यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक समझौता हुआ है किसको बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन को भारत प्रशांत सहयोग को और आपदा तन्यकता को ठीक है तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा भारत और यूके के बीच में इंडिया और यूके के बीच में ये समझौता हुआ है इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ठीक है इसमें भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था तो भारत को रिप्रेजेंट किया था दोस्तों हमारे विदेश सचिव विजय गोखले ने किसने विजय गोखले जो कि हमारे विदेश सचिव हैं इंडिया के इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था ऐसे ही ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया था दोस्तों वहाँ के सर साइमन मैक डोनाल्ड ने किसने सर साइमन मैक डोनाल्ड ने तो ये दोनों देश जो हैं ये विकास के क्षेत्र में अपने अपने सहयोग को बढ़ावा देंगे इन क्षेत्रों में क्लियर है तो इसके लिए ये समझौता किया गया है चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन दो के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता तो मैड्रिड ओपन दो के पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने किसने नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर स्टेफानोस को हराकर स्टेफानोस हैं ग्रीस के नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस को हराकर जीत लिया है मैड्रिड ओपन 2019 का खिताब ठीक है अब ये तो था मैन सिंगल यानी कि पुरुष एकल अब हम लोग बात करते हैं महिला एकल की यानी वुमेन सिंगल की तो वुमेन सिंगल में जीता है दोस्तों किकी बंटेस ने किसने किकी बंटेस ने मैंने लिख दिया है नोट कर लीजिए और हराया किसको है इन्होंने सिमोना हालेप को ठीक है रोमानिया की सिमोना हालेप को हराकर किकी बंटेस ने नीदरलैंड की जो कि हैं उन्होंने जीत लिया है महिला एकल के मैड्रिड ओपन 2019 का खिताब क्लियर है महिला एकल पुरुष एकल हो गया मैड्रिड ओपन दोस्तों जो होता है ये होता है टेनिस का एक टूर्नामेंट काफ़ी फेमस टूर्नामेंट होता है स्पेन में ये आयोजित किया गया था स्पेन के मैड्रिड में क्लियर है नोवाक जोकोविच ने इसे जीत लिया है तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और दोस्तों मैंने कल अभी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया हुआ था कि कैसे आपको दस दिनों में तैयारी करना है करेंट अफेयर की तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है वो वीडियो को जरूर देख लीजिए उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेटेजी बनाई बताई हुई है जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं आर जेई की क्योंकि उनके लिए समय बहुत कम बचा है तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल तो होगी ही इसके साथ ही जो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि करेंट अफेयर को कैसे बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा कि करंट अफेयर को मात्र 10 दिनों में कैसे तैयार करें क्लियर है आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन सदर डे की तो आज का पहला क्वेश्चन है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है एग्जाम में नेक्स्ट है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन बने तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग लिंक करके हमें बताइएगा कमेंट करके जो लोग डिटेल में आंसर करेंगे उनका नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा 
वो पंद्रह लोग होंगे जो सबसे तेज कमेंट करेंगे डिटेल में ठीक है तो हम लोग बात करते हैं कल की वीडियो में जो लोग डिटेल में आंसर किए उनके नाम की तो उनके नाम हैं प्रिंस कुमार सिंह संदीप चौहान परंत सिद्धू हसन अली हर सत्या संगीता रावत प्रीति राजपूत अंजना संजीव सिंह आलोक जाट अर्पिता पांडा विवेक कुमार अभय मिश्रा दुर्गेश सिंह प्रियंका साहू कृपा शंकर तिवारी तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो डिटेल में आंसर करने से होता क्या है कि आपका तो रिविजन हो जाता है इसके साथ ही जो और लोग होते हैं जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं उनका भी फायदा हो जाता है तो आप लोग डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास किया करो तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अगर आप चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग पी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट